ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அருவா மீசா கொடுவா பார்வ இன்னையிலேருந்து நம்ம குக்கிங் ஷோ ஸ்டார்ட்ஸ் ஸோ இங்கே நிற்கிறது எங்கள் அம்மா ஸோ நான் வந்து விஜயலட்சுமி பிரசாந்தோட மதர் ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோம் மேட் கீ பிஸ்கெட்ஸ் எப்படி செய்கிறது சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு எப்படி டேஸ்டியான பிஸ்கெட் செய்கிறதுன்றதை உங்களுக்கு நான் செய்து காட்ட போகிறேன் வாங்க வியூவர்ஸ் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம் தேங்க் யூ இந்த பிஸ்கெட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் இது நான் ஏற்கனவே நிறைய டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சூப்பராக தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் சைடில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே சி யூ பாய் பாய்முந்திரி பருப்புக்கோங்க முந்திரி பருப்பு எடுத்துட்டு எது ஃப்ரைடோ இல்லை ராவோ இருந்தால் எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா வரும் நம்ம இப்போ வந்து வீட்டில் இருக்க பொருளை எப்படி பிஸ்கெட் செய்கிறோன்றத சொன்னேன் உங்களுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுன்ட்டு இப்போ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் எப்படின்ட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க நெய்யை வந்து எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க அதில் சுத்தமாக எடுத்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பவுடர் சுகர் இருக்குல்ல அதை வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தேய்க்கணும் தேய்ச்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த பவுடர் சுகரை வந்து இந்த கீயோடு சேர்த்து நல்லா பெசஞ்சிட்டு நல்லா கையில் தேய்ச்சி தேய்ச்சி பேசிங்க ஸோ தட் இது வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி ஒயிட்டிஷாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா கலக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா கையில் போட்டு நல்லா அழுத்தி அழுத்தி நல்லா பேசிங்க பெசஞ்சனா அந்த நெய்யை இலகி கொடுத்து சுகரோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்படி மிக்ஸ் ஆனதை நல்லா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பேசுங்க பெசஞ்சிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒயிட் டிஷாக தெரியுதா இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கையில் தேய்ச்சி 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 பேசணும் தேய்ச்சி பேசிய போது அந்த சுகர் வந்து நல்லா கீயோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஆல்ரெடி பவுடர் சுகர் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாகவே மிக்ஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ இப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு நல்லா வெள்ளையாக வருதுன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கையில் போட்டு நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்படி பண்ணி நல்லா பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம மைதா மாவு மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் போதும் இப்போ தெரியுது அவங்களுக்கு நல்ல சர்க்கரை மிக்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம கையிலையும் வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் ஃபீலிங் கொடுக்கும் க்ரீமி ஃபீவர் ஃபீலிங் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைதா மாவு மிக்ஸ் பண்ணணும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க அதில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்கி 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 அதை பெசஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு கப்பு சுகருக்கு வந்து பவுடர் சுகருக்கு வந்து ரெண்டு கப்பு மைதா வந்து கரெக்டான ஸ்வீட்டாக கொடுக்கும் உங்களுக்கு பிஸ்கெட் செய்ய சாப்பிடும்போது ரொம்ப தித்திப்பு இருக்காது நல்லா ப்ளஸண்ட்டாக நல்லா ஈவினிங் டீ டைமுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெசியும் போது உங்கள் கை சூடுக்கே வந்து இந்த கீ வந்து இலகி கொடுத்து நல்ல ஒரு மாவு பதத்துக்கு வந்துடும் பிஸ்கெட் இப்போ பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு இப்படி ஒரு மாதிரி பிடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு வருதுங்களா ஸோ இதே மாதிரி கொஞ்சம் பெசிஞ்சுன்னே இருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ நல்லா சுத்தமாக ஓரம்லாம் நெய்யோடு இருக்கிறது சர்க்கரை அதிகம் சேர்த்து நல்லா பெசுங்க
இந்த மாதிரி வருதுங்களா பிடிக்கிறதுக்கு வருது பார்த்தீங்களா எல்லோரும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சூ பெசஞ்சிங்கன்னா நல்லா எல்லாம் சப்பாத்தி மாவோட இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிமான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அந்த மை இதில் தந்தூரி அவனில் வந்து இப்போ பிஸ்கெட் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணி அந்த இதை வந்து கிரில் இது பிஸ்கெட் அவன் வந்து கொஞ்சம் அந்த மாவு இப்படி பெசஞ்சிக்கணும்னு சொன்னேன்னு சொன்ன தெரியுங்களா அது வந்து பாருங்கள் இப்போ அப்படியே இந்த மாதிரி நம்ம பெசஞ்சிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம கை சூடில் நெய்யெல்லாம் உருக்கி இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் மீன் டைம் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க பிஸ்கெட் ஒவ்வொன்று இருக்கு இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு மேலே லைட்டு ஹீட் கொடுக்கணும் சிம்லையே வச்சு பண்ணிக்கோங்க ஹையில் வைக்க வேண்டாம் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பிஸ்கெட் மாவு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் பால்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு ஒரே ஈவன் சைஸில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தட்டிட்டு எப்படி நான் அவனில் வைக்கணுன்றதை சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பே இது பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஈவன் சைஸில் எடுத்துக்கினிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு முந்திரி பருப்பு மேலே வச்சுட்டு பேக் பண்ண வேண்டியது தான் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம வந்து எடுத்தது ரெண்டு கப்பு மாவு அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பிஸ்கெட்டு ஒருத்தர் ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிட்டா கூட டீ டைமுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எத்தனை பிஸ்கெட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இதில் ரெண்டு கப்பு மாவு ஒரு கப்பு சுகரு அரை கப்பு நெய் அதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த இவ்வளோ மாவில் எத்தனை பிஸ்கெட் வருதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நான் எத்தனை பால்ஸ் பண்ணுறேனோ அத்தனை பிஸ்கெட்ஸ் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த இதுக்கு வந்து குவெரிஸ் ரேஸ் பண்ணுங்கள் நான் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நான் இதே மாதிரி இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் பிஸ்கெட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டைமண்ட் ஷேப்பில் வேணும் அப்படி இல்லை ஹார்டின் ஷேப்பில் வேணும்னா இதே பிஸ்கெட்டை வச்சுட்டு அந்த மோல்டு விற்குது அதை வாங்கி நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்டின் ஷேப்பில் பிஸ்கெட் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ எத்தனை பிஸ்கெட் வந்ததுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஸோ எத்தனை வந்திருக்கு நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு பதினேழு பிஸ்கெட் வந்திருக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு கப்பு மாவில் பதினேழு பிஸ்கெட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பிஸ்கெட் இப்படி உருண்டை பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ரவுண்டாக வந்துடும் இந்த பட்டர் பிஸ்கெட் ஷேப்பில் வந்துடும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரே ஒரு முந்திரி பருப்பை இப்படி வச்சுட்டு பேக் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு க்ளியராக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவன் சூடி ஏறி இருக்கு ஸோ இந்த அவனில் வந்து இப்போ லைனாக நான் பிஸ்கெட்ஸை அது பண்ணப்போ இந்த பிஸ்கெட்ஸ் இப்படி வைக்கும் போது கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து வைங்க ஏன்னா பிஸ்கெட்லாம் வந்து வேகும் போது என்லாஜ் ஆகும் பிஸ்கெட் இந்த பிஸ்கெட்டில் நம்ம திருப்பி போடணுன்ற இதெல்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு பேக் பண்ண வேண்டியது தான் ஈவன் இந்த மாதிரி ஸ்டவ் மேலே வைக்கிறது இல்லாதவங்க வந்து மைக்ரோவேவில் கூட செய்யலாம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டவ் மேலே வைக்கிறதுக்கு பதில் நீங்கள் மைக்ரோவேவில் வச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸோ இல்லை லெவன் செவன் மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் செவன் டு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிஸ்கெட் எவ்வளோ பெருசாக ஆகுது அப்படின்றது வெந்துருச்சா வேகலையான்றது தெரியும்
இப்போ இந்த பிஸ்கெட் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம் இப்போது நம்ம இந்த ஸ்டவ் மூடி எடுத்து மூடிட வேண்டியது தான் ஒரு இப்போ டைம் என்ன வருது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பிஸ்கெட் எல்லாம் உப்பி வரும் இப்போ நம்ம இதில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் சூடு ஏறணும் ஸ்டவ்வில் சூடு ஏறிச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு மைக்ரோவேவ் சூடு ஸ்டவ் சூடு பண்ணி டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு நம்ம வச்ச சைஸோடு இப்போ பிஸ்கெட் வந்து பெரிய சைஸில் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வரட்டும் லைட்டு ப்ரௌன் ஷேடு வரும்போது உள்ளே ஃபுல்லாக வெந்துட்டுருக்கும் அதனால் திருப்பி அப்படியே மூடிடலாம் அடிக்கடி மூடி திறந்து திறந்து மூட வேணாம் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா திறந்து பாருங்கள் ஸோ வியூவர்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் பேக் பண்ணியாச்சு நல்ல பிஸ்கெட் ஸ்மெல்லு இருக்குது வீட்டில் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை வந்து இப்போ ரொம்ப சூடுலையே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பீசஸாக வந்துடும் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு பிஸ்கெட்டாக எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் அழகாக ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ட்ரேனில் வச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த பிஸ்கெட்டு இந்த மாதிரி ரெடியாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொரு பிஸ்கெட்டாக எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் சூடு இல்லை நல்ல சூடாக இருக்குது இப்போ சாப்பிட முடியாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணோன்னே இது நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் ஆற ஆற நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிடும் பிஸ்கெட் இப்போ பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் பிஸ்கெட் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் எடுத்து இப்போ எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஈவினிங் டீ டைமுக்கு நல்ல சூடான ஹோம்மேட் பிஸ்கெட்ஸ் கீ பிஸ்கெட்ஸ் ரெடி ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுத்து பாருங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து சாப்பிட்றவங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க எல்லாருக்கும் வீட்லேயே தயாரித்ததுனால நல்ல சுவையாக இருக்கக்கூடிய பிஸ்கெட் இது ஸோ வியூவர்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சுவையான பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஃபஸ்ட் லேயராக ஃபுல்லாக போட்டு எடுத்ததில் எடுத்திருக்கேன் இதில் பாருங்கள் கேஷ்யூஸ்லாம் எப்படி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோவும் நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பசங்களுக்கோ இல்லை ஈவினிங் டீ டைம்ஸில் பெரியவங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் வீட்லேயே செய்கிறதுனால எல்லாம் சுத்தமான பொருளில் செய்து ஈஸியான முறையில் செய்ய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்ன கமெண்ட்ஸோ நான் வந்து இம்மிடியேட்டாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் நான் ஸோ உங்களுக்கு எங்களோட சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வியூவர்ஸ் பை